Salve, salve galera! Muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite para todos vocês. Graça e paz para todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Os Brodões Oficial. Eu me chamo Marcelo Araújo. Estou com vocês todos os dias aqui na plataforma do YouTube, sempre trazendo o melhor do conteúdo. Eu vou apresentar aqui para vocês o melhor do conteúdo. Tá aqui, ó. É a palavra de Deus. Estamos maratonando as escrituras de Gênesis Apocalipse. E a gente iremos maratonar a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. E também iremos finalizar. No vídeo anterior foi três capítulos. E agora nesse vídeo novo, iremos finalizar a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Tá certo? Eu espero que vocês gostem do conteúdo, porque é tão bom a gente ouvir a Palavra de Deus, né? E também ler a Palavra de Deus. A gente temos que meditar nas Escrituras de noite. Sabe por quê? Foi ordem de Deus. Foi um pedido do Senhor Jesus. Foi um pedido do Senhor dos Exércitos. A Palavra de Deus é alimento para mim e para você. Alimento para nossas almas. Tá bom? E outra, é combustível para todos nós. A palavra de Deus não é só para os cristãos, católicos, evangélicos, não. A palavra de Deus é para toda a humanidade. Então a palavra de Deus é para você, não importa qual seja a tua religião. O importante é que você tenha fé e acredita em Deus. Então receba de bom grado a palavra de Deus, tá bom? Graças a Deus. E vocês estão bem? Estão bem mesmo? Estão graças a Deus, né? Parabéns para você que está fazendo aniversário no dia de hoje. Que Deus te abençoe e te dê muita saúde. E você que perdeu o ente querido, não fique triste. Eu desejo que o Senhor e o Espírito Santo console e conforte o teu coração. Conforte o coração de toda a família, de todos os amigos que perdeu o ente querido. Fique em paz. Deus sabe de todas as coisas, tá bom? Graças a Deus. Hoje é sexta-feira. Enfim, chegou o fim de semana. Hoje é sexta-feira. Hoje é dia 29 de setembro de 2023. Graças a Deus, né? Ó, já estamos a... A, 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 a se despedir, vamos dizer assim, né? Se despedir do mês de setembro. Por quê? Outubro já está à porta. Não é verdade? Graças a Deus, né? Deus abençoe a cada um de vocês no dia de hoje, nessa sexta-feira abençoada, dia 29 de setembro de 2023. Graças a Deus. Ô produção, e aí? Tá pronto aí? Tá no, tá no pente já? Pode apertar o play aí? Pode chamar já? Pode chamar já a leitura? Hã? Ainda não? Ah, tem que fazer o convite. Ah, tá certo, me lembrou bem a produção, viu? Você aí que não é inscrito no canal, não perca tempo, inscreva-se aqui no canal, deixe seu joinha, tá bom? Seu like, vai ajudar a gente bastante, vai abençoar muito o nosso canal. E também, ó, compartilhe os vídeos, tá? Dá essa força pra gente. Ó, oh, não perca, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos como esse. Tá bom pra gente maratonar as escrituras junto? Tá quase terminando, viu? Ó, já já chega a Apocalipse, ó. A gente termina de maratonar as escrituras sagradas inteiras de Gênesis Apocalipse. Por favor, por gentileza. Tá gostando? Deixa nos comentários. Não perca tempo, deixa nos comentários. E também me siga no Instagram. Se você me seguir, ó, prometo, eu vou seguir você de volta. Pode ter certeza, tá bom? E também, ó, curte minha página no Facebook, Marcela Araújo, sou eu. Estamos no Twitter, arroba Pro23, arroba Pro23 no Twitter, tamo junto? É produção, demorou então? Ó, aperte play, <risos> graças a Deus, graças e paz para todos vocês, muito bom ter vocês aqui comigo aqui no canal Os Brodões Oficial, acompanhando junto comigo a leitura da Palavra de Deus, maratonando as escrituras, vem aprender um pouquinho com o apóstolo Paulo, esses três últimos capítulos da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, o livro de Efésios. Tamo junto? Então vem comigo. Roda aí, aperte o play aí, produção.
Legal, hein? Chegou a hora. Esse é o um momento bom, graças a Deus. Iremos aprender um pouquinho com o apóstolo Paulo, né? As epístolas de Efésios, onde ele escreveu para o povo de Efésios, né? Então vem, vem aprender um pouquinho. Vamos finalizar, né? Esses três últimos capítulos. Vamos lá. Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 32, tá bom? Do 1 ao 32, capítulo 4 de Efésios. Diz assim o título, a unidade da fé, a unidade da fé. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, Paulo, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos, em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo para que não sejamos mais meninos e inconstantes, levados em roda para todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o um aumento do corpo para sua edificação em amor. Título A santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. A santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tens ouvido e nele foste ensinados. Como esta é a verdade de Jesus, que quando ou quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. E vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que 
deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe. Fazendo com as mãos o que é bom para que tenha, o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira, cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aleluia, glória a Deus. Efésios capítulo 5 Do versículo 1 ao versículo 33 Diz assim a palavra Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarreices, que não convém, mas antes ações de graça. Que, bem sabeis, isto que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vã, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes Condenai-as, porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta, ó oh, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo por quantos dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus. E Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Deus. Título Os deveres domésticos Os deveres domésticos Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. 
Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim, como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher. Como a seu próprio corpo, quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, alimenta e sustenta, como também o Senhor, a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem, seu pai e sua mãe... E se unirá a sua mulher e serão dois numa carne grande é este mistério digo porém a respeito de Cristo e da igreja assim também vós cada um em particular ame a sua própria mulher como a si mesmo e a mulher reverencie o marido glória a Deus Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 24, diz assim a palavra. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor Jesus, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor Jesus. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como o Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor Jesus todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Título A armadura de Deus A armadura de Deus No demais, irmão meus Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as tutas ciladas do diabo porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do Evangelho, da paz. 
tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra de Deus com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Título Tiquico, o portador desta epístola. Saudações finais. Tiquico, o portador desta epístola. Saudações finais. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tiquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor Jesus, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos, e caridade com fé, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo, em sinceridade. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Tá aí. Finalizamos. Graças a Deus. Com a ajuda de Deus. A guia do Espírito Santo. As três epístolas. Do apóstolo Paulo. Aos Efésios. Graças a Deus. né? Espero que vocês tenham gostado. viu? Oh, finalizar. A... O livro. De Efésios. Ou a carta de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, é bom demais, né? Dá pra gente aprender bastante, é tão gostoso, né? A leitura, a palavra de Deus, né? A palavra de Deus né, nos renova, né? Nos dá força, nos alimenta espiritualmente, né? É o que sacia tanto a nossa alma assim, o nosso espírito, graças a Deus. É boa a palavra de Deus, boa essa palavra, né? Graças a Deus, espero que vocês tenham gostado, viu? Porque no próximo vídeo, a gente iremos começar Filipenses, tá bom? O próximo vídeo vai ser livro de Filipenses, a epístola de Filipenses. Vamos ver se é a epístola, é a epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses. Que bom, né? Graças a Deus. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. Vem aqui receber a bênção apostólica, vem! Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e as doces consolações e comunhão do Espírito Santo, e seja com todos nós, e que nós venhamos a selar e dizer amém, 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 dizer, ora vem Senhor Jesus, precisamos de ti, obrigado Pai, graças te damos Pai Celestial, em nome de Jesus, por mais um dia de vida, mais uma oportunidade, né, graças a Deus, amém. Tá aí galera, espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Não me abandone, tá, não esqueça de mim, que eu não esqueço de vocês, pra gente terminar, né, de maratonar as escritura toda. Se você quiser fazer é, maratona, faz aí, ó, maratona. Você vai assistir de, 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 de Gênesis Apocalipse, né? De Gênesis Apocalipse, tá? Ó, Gênesis Apocalipse. Então, faça isso daí, tá bom? Maratona. Se você perdeu algum capítulo, algum livro, então, maratona. O canal Os Barões Oficial, as Escrituras Sagradas. Tamo junto, então, ó. Tenha um final de semana abençoada, tá bom? cheio de saúde, de paz, de graça. Você que está trabalhando, que Deus multiplique o teu salário. Está ganhando pouco? Deus vai multiplicar o teu salário, tá bom? Para você conseguir sustentar a tua família, a tua casa e ajudar o próximo. E você está triste, não está trabalhando, mas eu profetizo em nome de Jesus Cristo, tá bom? Que o Senhor vai abrir uma grande porta de emprego na sua vida, tá? Para que você tenha condições de sustentar a tua família, ajudar o próximo também. Você merece, todos nós merecemos, né? Uma bênção do Senhor, né? Assim, é... porque Deus é fiel. Ainda que 
é favor e merecido, mas nós merecemos, né? Se você tá firme e forte, então fica nessa força que Deus vai te abençoar. Tá certo? Galera, então eu vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Continuem a maratonando comigo. Graça e paz para todos vocês. E Deus seja sempre louvado. Tenha um bom fim de semana, um bom sábado, um bom domingo. A presença de Deus, com certeza. Tchau, galera. Fui. Tchau. Bye.